。我们现在继续看刚刚讨论的这个问题，但是我们现在来 introduce 这个有化学反应，有这个 hydrogen 跟 oxygen， 这是应该是 O2 哈、啊，这不是 O， 这是 O2， 跟 hydrogen 跟 oxygen 反应来产生来产生 water。OK， 啊、呃，所以刚刚现在是讲说，所有的 input 有八十个 percent 会全部被会被反应，只有二十二有二十个 percent 没有被反应。好来，所以刚刚我们的 material balance 做出来的结果是有四个 gram 的 hydrogen， 有六十六个 gram 的 oxygen。好来，那反应的话，如果发生反应的话。消耗的部分 ，oxygen 跟 nitrogen ratio 就是一比二，一比零点五，产生的 water 是零点五，所以反应的这一部分，这个叫做 stoichiometric coefficient。一般在算这个问题的时候，我们就要把这个 system 定义好，定 system 就是有发发生化学反应的这些这个 reactor。好来，所以我们把它要把它写成啊、呃、原来的哈、哦、原来的 condition。然后多少多少会变成反应，然后会到最后会剩下多少？反应中间消耗的部分，就是根据这个 stoichiometric coefficient。stoichiometric coefficient 一般在写的时候 ，reactant 会用负号，然后 product 会用正号，所以是消耗一。如果这个消耗一个 more， 这个是消是零，这个就是负零点五，这是的负零负一负零点五，这个就是正。Plus one， 好来，所以我们刚刚开始 react 的时候是四个 gram 啊 nitrogen， 十六个 gram 的 oxygen， 好来，然后刚开始反应的时候没有 water， 但是我们的 stoichiometric coefficient 写的时候都是根据用根据用它的 molecular more 根据 more 不是根据它的 mass， 所以我们必须先把它算成它的那个 more， 所以这是它的 molecular weight， 二 two gram。All right, thirty thirty two gram per mole of hydrogen and oxygen, respectively. So we can calculate four gram, just two two moles, and sixteen gram, just zero point five moles. All right. Then we can see that it is just that the stoichiometric coefficient. We just see here is minus two, minus one, and two. All right. So you can see that it is just that. 这是零点五，是最第一个会全部消耗的，会会被全部消耗的。好来，如果零点五全部消耗的话，这里只会消耗我，这里只会消耗一，所以它会有 hydrogen 会有剩下。Rate limiting 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 reactant 事实上就是 oxygen。然后我们知道消耗的部分，消耗的部分是 x， 我们把用 x 来代表多少被消耗，因为 x 是一个 unknown。所以，如果这个消耗 x more 的话 ，hydrogen 就消耗 two x more， 然后产生的 hyd water 就是 plus two x more， 因为它的 stoichiometric coefficient 是 two one two， 好来，或者是一零点五一，变成二一二，好来，所以 we can see it here minus two minus one and plus two。好来，所以这是有一个 n o n 如果有零点五，原来是零点五个 mol， 消耗零点五个 mol， 剩下就是零点五 minus x。原来有，原来有 two， 原来有 two， 消耗 two x 就变成 two minus two x， 就是剩下的部分，剩下的部分。那原来没有还，原来的话没有 water，water water 增加 two x 就变成 two x。好来，所以换句话说，就可以用这个来算它的那个。用它的得算它的 x， 把它当然啊弄来解出来它的，看它的 x 是是什么数目。然后我们刚刚又题目上面又跟你讲说有八十个 percent reach completion， a l right。所以八十个 percent 是原来是有零点，原来是有零点五个 mol， a l right。消耗完毕以后，八十个 percent。消耗以后八十个 percent 的话，就是说零点八会八十个 percent 五零点五的八十个 percent， right， 就是零点四嘛， right， 所以消耗以后最后剩下是二十个 percent， right， 所以可以看出来的话，就是 unknown， 就是 x 就是零点四。
因为零点四是五零点五的八十个 percent。好来，所以我们知道这个 x 以后，其他的都可以算出来。所以你可以看出来 h y d r o g e n 消耗掉这部分，二乘上 two x two x 就是零点八，不是加一点二。然后你可以看就是零点五 minus 啊 x 就是零点一。所以这个换出来，换出来说多少被发生、被反应掉，多少被剩下来。然后我们如果把这些啊、呃、剩下来的。mass 到底有多少的话，你可以看出来，我们剩下 1.2 个 mol 的 hydrogen， 一点二乘上 hydrogen 的 molecular weight 是二，然后 0.1 个 mol 乘上三十二个它的 molecular weight， 那就零点八。你可以看出来，它刚开始做的是刚开始 react 时候有二十个 gram， 到最后还是会有会有二十个 gram。好来，所以换句话说。Total mass 一定是 conserved。原来如果是二十个 gram 开始，到后来做完了还是二十个 gram。它中间的 molecular molecule 会改变，但是它的 total mass 不会改变。这就是呃 material balance 中间非常重要的一个啊、呃、一个一个呃 principle。下面再做一个很简单的 material balance。一般的 material balance 我们。啊、uh, ，我们在做 material balance 都是用 m a s 应该用 mass 来做，不应该是用 volume 来做，或者是不应该是用那个啊、uh, concentration 来做。等一下会解释到。但是一般的话，常常很多的啊， uh, 我们常常在做 biological 的 system 的话，它的那个液体的液体的密度 density 不会改变，几乎都是跟水一样。啊、uh, ，都水是一点零零的话，它的 density 一点零零 gram。啊、uh, ，per mil per cc， biological system 都是一点零一、一点零二，几乎跟水就是一样。所以一般我们可以把那个呃，把那个浓度当做是 constant。如果 density 是 density 是 constant 的话，它的 volume mass 是 constant， volume 就跟 volume 就跟 mass 一样，会变会会。会变成 relative constant， 因为因为 mass m 事实上就是看 density 乘上 volume。如果 volume 是 constant 的话，做 material balance on mass 就可以用代用可以用那个 volume 来代替。所以我们假定说有一桶一个一个 water tank， 哎，这中间有七个 liter 的 water， 然后再加水，或者是把它流流流水出来，来来把那个啊、呃、来。来加这个加水进去，还有把水拿出来，所以我们要做 material balance， 就是看它的 mass，mass mass 会跟时间怎么样来变化。所以换句话说，就是跟 material balance 一样啊。我们是做 compound x， right？ 可以再可以就是 volume， right？ 就是 input minus output。那 volume 不会有 reaction， 就是基本上变化多快，就是 input 跟 output。但这个这里面跟刚刚刚刚做的这个实验，这刚刚做的就不大一样。刚刚我们做的只是根据 material， 那现在我们在做的是 m a t 现在我们做的是 rate， 跟时间多少的变化，跟时间变化多快。所以它 the rate of change is rate of input minus rate of output。rate 的话，我们刚刚讲过，就是下面会有时间的这个时间的观念。所以，如果这是 dv 百 dt volume 就是哦 liter， 是这个就是 time。所以这个地方也就的它的单位就是说 liter per minute。那 flow rate 都大家也知道 ，flow rate 就是有速度嘛。流速的话，就是说一个分一个一个 liter per minute 也是有 liter per minute。所以这两边的单位是几乎是一样。所以我们在做嘛，跳板案就是说它的 volume 的变化。Why volume 变化多快 ？The rate of change equals to the rate of input minus the rate of output. All right. 如果这个数目比 input 比 output 大，这个数目就是正数。正数就是大于零。换句话说，这个是 dv 百 d dt 就是大于零。所以 dv 百 dt 就是 slope. Right. 换句话说 ，the volume the slope. 会正数，所以换句话说 ，volume 会继续提高。好来 ，volume 会 ，volume will continue to increase， 慢慢会提高
，如果进来比外面快，比流出去快，它会进提高，提到最后会 overflow。好了，那换句另外一个现象就是，如果这个流出去比流进来还快，那这个就会越来越少。换句话说，它的小的数目减大的数目，好了，所以它的 dv 百 dt 就是负数。dv 百 dt 负数的话，就是说 volume 会跟着时间慢慢的降低 ，volume decrease with the time， 它会降低到等到中间都没有的话。等到这个里面都没有水的话，就是 become empty， 变成一个空 empty tank。好来，所以为了要保保持它的平衡，它的流速进来跟流速出去是要一样。那流速进来跟流速进去的话，就是这两个相减变成零，换句话 ，dv 不 d 百 dt 变成零，就是 volume 不会跟着时间来变 ，dv 百 dt 变成零。好来，然后 volume。就永远会留在七个 l i t e r c o n s t a n t volume。这个现象我们叫做 steady state。好，就是说它，我们对我们的 variable， 我们的 variable， 这现在我们的对有兴趣，我们的 the variable， 我们在 consider 就是 volume。这个 volume 会跟着时间不变。如果 variable 不跟时间变化，这个就是叫做啊、uh, steady state。好，来，所以下面。下面就是一个啊、呃，大家可以，我这个问题在在在这里，等一下大家可以自己再做一下。好来，刚刚跟大家讲过啊、哦，如果流速啊、哦，这个 tank 是一个 liter， 流速是一个小时啊、呃、，per liter 的话，三个小时里面就可以从几个 liter 啊、呃、涨到十，涨到十个 liter。好来，这三个小时会把它全部满起来，然后水就开始，水就会开始 water 啊、uh, overflow， 后来就流出来。那如果流速是流进来比流出去还慢，这个 slope 就会是负数。slope 负数的话，就是说表示的 volume 会越来越低。那升到多少会变成全部全部变成空 empty tank。Empty tank 是十是里是没有里 zero liter， right？ 那现在是七个 liter， 所以要讲定的 minus seven liter。那每个小时的，每个小时的 slope 是 minus one liter， 负七除上负一，负负七除上负一，事实上这是应该是七个小时啊，七个小时以后它它就会变流光，因为每个每个小时增长增。减掉一个 liter， 七个小时的话就变成变成啊空空碳、空空空空的 tank。好来，所以如果要变成 steady 的话，就是进来跟出去就必须要相同。OK， 所以现在跟大家，你可以从这两个 example 这个 example 来看，跟前面有一个不大一样，就是前面我们只是在看它的 material balance。Initial condition 跟 final condition， a l right， 它中间的差异是多少？这样就是 input minus output plus generation minus consumption。如果有化学反应，就会有 generation； 如果没有化，有就会有 generation， 会有 consumption。啊，这是 compound I。记得的话，很重要就是，如果是 total mass 的话 ，total mass 不会被 generate， 也不会被 consume。total mass 的话，就是 input minus output。好来，如果是 compound 的话，就是 input minus output plus generation minus consumption。那我们刚刚跟大家介绍这个呢，就是 balance 不只是用在 batch 上面，事实上这个 balance 用在 rate， why？ So rate of change。So 换句话说是 dv by dt rate of change。下面会有一个时间。All right。所以如果这种边啊、呃、一个 equation 左边有时间的话，在分母上面。以亏损右边的每一个、每一个是每一个 term 都会都需要就有一个时间 ，all right？ 所、so、以 rate of change of compound I is rate of input minus rate of output plus rate of generation minus rate of、uh, consumption。OK、okay?。